சாரேகாம கார்வா இந்த பரிசுக்குள்ள இருக்கு ஐயாயிரம் அழகான பாடல்கள் மற்றும் பல நினைவுகள் நம்ம நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக எல்லையில எவ்வளவோ வீரர்கள் நிக்கிறாங்களே அவங்கள இந்த நாட்டுக்கு அர்ப்பணிச்சதும் எத்தனையோ தாய்மார்கள் தான் ஒரு காட்டுல உயிரை காப்பாத்துற எத்தனையோ மூலிகை செடிகளும் மரங்களும் இருக்கும் அங்கங்க ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு கள்ளு செடிகளும் இருக்கதான் செய்யும் அதே மாதிரிதான் சார் சாட்சியும் அனுவும் அவங்கள வச்சு பெண்கள் எல்லாருமே அப்படிதாங்கிற முடிவுக்கு வராதீங்க சார் நம்ம நாட்டுல தெய்வமா மதிக்க வேண்டிய எத்தனையோ பெண்கள் இருக்காங்க நான் இந்த வீட்டை விட்டு போனதும் ஒரு நல்ல பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி உங்க அம்மா ஆசைப்படுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பேரு புள்ளிய பெத்து கொடுங்க சார் அவங்களுக்கும் அதான் சார் சந்தோஷம் நிறைவேற்றோஷமா <laughs> வச்சுக்கோங்க <laughs> என்ன ரோஜா எதுக்கு சார் இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க அடிக்கடி வெளியே சாப்பிட கூடாது சார் வீட்டுல தான் எல்லாமே இருக்குல்ல இன்னைக்கு என்னவோ உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வரணும்னு தோணுச்சு அதான் கூட்டிட்டு வந்தேன் நான் கூட ஆரம்பத்துல உன்னை ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சிட்டேன் ரோஜா ஆனா நீ பெரிய புத்திசாலியா இருக்க நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஆக்சுவலா பொண்ணுங்க எல்லாருமே கெட்டவங்க இல்லைங்கிற விஷயத்த நீ எனக்கு எவ்வளவு அழகா புரிய வச்ச சாட்சி ஒருத்திய வச்சு எல்லா பொண்ணுங்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சத தப்புங்கிறத நீ எனக்கு புரிய வச்சிட்ட ஆமா ரோஜா நீ என் லைஃப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் லைஃப்ல எவ்வளவோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்க என் கூட பழகிறதே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சவங்க தான் என் கூட ஃப்ரெண்டாவே இருக்க முடியும் ஆனா நீ பரவாயில்ல இத்தனை மாசம் தாக்கு பிடிச்சிட்ட காலையில எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ எங்க வீட்டு விட்டு ஓடி இருப்ப நினைப்ப ஆனா இது வரைக்கும் அப்படி நடக்கவே இல்ல சார் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு நீங்க கெட்டவர் கிடையாது சார் ஒரு ஆம்பளைய பத்தி தெரிஞ்சுக்க எங்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அவன் பேசுற பேச்சை வச்சு நாங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவோம் உங்க கூட இத்தனை நாளா ஒரே வீட்டுல ஒரே ரூம்ல இருந்திருக்கேன் உங்க பார்வையில கூட ஒரு கள்ளத்தனம் இருந்தது இல்ல சார் நீங்க நல்லவருங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு தகுதி போதாதா பரவாயில்லையே நான் நல்லவர்னு சர்டிபிகேட் கொடுத்த மொத பொண்ணு நீயா தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் சார் இந்த கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு சாந்தமூர்த்தி அப்பா வெளியே வந்த பிறகு நானே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணை பாக்குறேன் ஏ சார் ஒரு நல்ல பொண்ணை பாக்குறேன்னு தானே சொன்ன அதுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு ரியாக்சன் இல்ல நீ ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ண தெரியும் அக்கௌண்ட்ஸ் பாப்பன்னு தெரியும் 
அதோட பொண்ணு பாக்குற வேலையும் ஆரம்பிச்சியா என்ன இல்ல சார் உங்களுக்காக நானே ஒரு நல்ல பொண்ணை தேடி பிடிக்கிறேன்னு சொன்னேன் எனக்காக நீ அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் நான் யார கட்டிக்கணும்னு நானே முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படியா யார் சார் அது நீங்க அவங்க கிட்ட பேசுனீங்களா அப்படி இல்லனா என் கிட்ட சொல்லுங்க சார் நான் போய் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுறேன் அந்த பொண்ணு யாருன்னு இப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது நேரம் வரும்போது உனக்கே தெரியும் சார் இந்த மாதிரி விஷயத்த ரொம்ப நாளைக்கு தள்ளி போட கூடாது சொல்லாத காதல் சொர்க்கத்துல போய் சேராதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால நீங்க உடனே அந்த பொண்ணு கிட்ட உங்க மனசுல இருக்கிறத சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்த தள்ளி போட கூடாது சார் ரோஜா இது ரெண்டு மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நான் ஒருத்தனே தனியா முடிவெடுக்க கூடாது முதல்ல அந்த பொண்ணு மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அதுக்காக தான் நான் போய் பேசுறேன்னு சொல்றேன் நீங்க பாரு ரோஜா பூ அதுவா பூக்கணும் அந்த பொண்ணு மனசுல தன்னால என் மேல ஒரு அபிப்பிராயம் வரணும் அது வரும்போது பாத்துக்கலாம் எனிவேஸ் பசிக்குது வா போலாம் நீ வருத்தப்படாத சரி இருந்தாலும் நீ கொஞ்சம் ஓவரா தான் பேசிட்ட ஊம் பேச்ச கிட்டு நானும் வீட்டுல வந்து சத்தமா பேசி தொலைச்சிட்டேன் அவங்களோஜா <laughs> 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 சின்ன பொண்ணு நல்ல பொண்ணா தெரிய அவ என்ன நினைப்பா நம்ம மாமியாரோட ஃப்ரெண்டு பெரிய வாயாடி நினைக்க மாட்டாளா துளசி சாரிப்பா யார் எப்படி நினைச்சாலும் எனக்கு கவலையே இல்ல ஆனா நான் நினைச்சது நடக்கணும் அதனாலதான் நான் உன்ன யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும் சொல்லி ட்ரைனிங் கொடுத்து வர சொன்னேன் நாங்களே அர்ஜுனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு தேடி இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைச்சிருப்பாளான்னு எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு நான் அவ வீட்டுக்கு வந்த முதல் நாளே அவளை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா எங்க வீட்டுல அத்தை பாலு யசோதா அவங்க யாருமே அவளை புரிஞ்சுக்கவே இல்ல ஏத்துக்கவும் இல்ல ஆனா அர்ஜுனுக்கும் ரோஜாவுக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கு ரோஜாவை எங்க வீட்டுல எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் குழந்தை பெத்துக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவங்க குழந்தைய பெத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா எங்க வீட்டுல எல்லாரும் அவங்கள ஏத்துப்பாங்கன்னு அதுதான் எனக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அர்ஜுன் என் மேல உயிரியே வச்சிருக்கான் ரோஜாவும் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு பாவம் அனாத அம்மா இல்ல நான் அவள பொண்ணு மாதிரி தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அவளே என் அம்மா மாதிரி ஏத்துக்கிட்டா என்ன பத்தி யாராவது வீட்டுல தப்பா பேசுனாங்கன்னா அர்ஜுனுக்கு அப்படியே புசுக்குன்னு கோபம் வரும் அதனாலதான் இவங்கள இவங்க பேர பிள்ளையோட வீட்டுக்கு வர சொல்லி என்ன குத்தி காட்டுற மாதிரி பேச சொன்னேன் எல்லார் முன்னாடியும் என்ன குத்தி காட்டி பேசுனா அவனுக்கு கண்டிப்பா கோபம் வரும்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் இந்த ஏற்பாடெல்லாம் சரி எது எப்படியோ நீயும் துளசி சும்மா சொல்ல கூடாது உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பரா நடிச்சுட்ட இப்பவாவது அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பேர பிள்ளைய பெத்து கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும்ல அதெல்லாம் சரி கல்பனா இத உன் புள்ள மருமகிட்ட நேரடியா சொல்லிருக்கலாம்ல ஐயோ நான் எத்தனை தடவை சொல்லி பாத்துட்டேன் தெரியுமா கேளு சுமதிகா கிட்ட 
ஆனா அவங்களுக்கு புரியவே புரியல அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியம் குடுக்கலாம் உனக்கு சீக்கிரமா ஒரு பேர புள்ள பிறந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என் ஹஸ்பண்ட் வர நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் பரவாயில்ல கல்பனா அந்த ஆண்டி செமையா நடிச்சுட்டு போதுல சினிமாலையோ டிராமாலையோ நடிக்க போலாம் எனக்கு சீக்கிரம் ஒரு பேர புள்ள பிறக்கணும் கடவுள் தான் அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் கல்பனாம்மா கல்பனாம்மா என்ன ஆச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு தானே இருந்தீங்க இப்ப ஏன் கண் கலங்குறீங்க எல்லாம் என் பேர புள்ளைய நினைச்சுதான் அதெல்லாம் நல்லபடியா பிறக்கும் நீங்க கவலையே படாதீங்க கல்பனாம்மா நான் உங்களை என்னவோன்னு நினைச்சேன் சும்மா சொல்ல கூடாதுமா நீங்க சாதாரண ஆள் இல்ல அந்த பால திருப்புற சுந்தரி சொன்னது கண்டிப்பா நடந்துட போல இருக்கே சுமதிகா என் புள்ள வந்து கிரிமினல் லாயர் நான் வந்து அவனையே பெத்தவன் கொஞ்சம் சரி சரி வாங்க நமக்கு நேரமாது சரி வாங்க போல சுமதிகா நீங்க பாட்டுக்கு இந்த விஷயத்த அர்ஜுன் கிட்டயும் ரோஜா கிட்டயும் உளறிடாதீங்க இது நேச்சுரலா நடந்த மாதிரியே இருக்கட்டும் நீங்க வேறம்மா இவ்வளவு பெரிய திட்டத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அறிவு பத்தா சுமதிக்கா போங்க ரொம்பதான் நீங்க அவங்கள கிண்டல் பண்றீங்க என்ன சரி இது உங்களுக்கே அறிவு பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க சரி எத்தனையோ விஷயம் பேசினாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு இத மட்டும் குறிப்பா குத்தி காட்டி பேசுற சரி எனக்கு பசிக்குது சார் வாங்க போலாம் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது ஐயோ அங்க பாரு ஒண்ணுமே இல்ல சொன்ன கேளுமா அங்க பாரு அங்க ஒண்ணும் இல்ல அங்க ஒண்ணும் இல்ல நீ பாரு என்னாச்சு நீயே பாரு 
இங்க பாரு சொன்னா கேளுமா நீ பாரு அங்க ஒண்ணு இல்ல ரோஜா கரப்பாம்பூச்சிக்கு உனக்கும் ஏதோ ஒரு ராசி இருக்கும் போல இருக்கு பட் இந்த முறை கரப்பாம்பூச்சி என்ன ஏமாத்திருச்சு என்ன சார் சொல்றீங்க ஒண்ணு இல்ல நீ சாப்பிடு இன்னொரு தடவை கரப்பாம்பூச்சி வந்தா நான் உன் பக்கத்திலேயே தான் இருப்பேன் என்னை தாண்டி ஓடிடாத ரோஜோ சாப்பிடு சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு யாராவது சாப்பாடு ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுறாங்களான்னு பாத்தீங்களா சார் சீர்திருத்தத்தை நம்ம வீட்டுலதான் கொண்டு வர முடியும் இது நாலு பேர் வந்து போற இடம் இங்க உன்னால யாரையும் திருத்த முடியாது இருக்கட்டுமே சார் நாலு பேர் கூடுற இடத்துலதான் டிசிப்ளினா இருக்கணும் கொஞ்சம் இருங்க சார் நான் வரேன் எங்க போற ரோஜா சார் சொல்லுங்க மேடம் ஏதாவது ப்ராப்ளமா ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்ல சார் இங்க சாப்பிட வந்து அத்தனை பேரையும் பாருங்க ஒரு <laughs> 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 சாப்பிடுங்க சார் எனிவே தேங்க் யூ வெல்கம் சார் பாத்தீங்களா சார் இந்த சமுதாயத்தை மாத்துறது நம்ம கையில தான் இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் முயற்சி எடுக்கணும் எல்லாருமே நமக்கு என்னன்னு போயிட்டா எப்படி சார் சாப்பிடும் போது அதை மதிக்காம சாப்பிடுறது வருவா <laughs> வார்த்தைக்கும்ாலுக்கு <laughs> 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 ஐயா என்னமா பூ வாங்கிங்கயா பாட்டி வேண்டாம் பாட்டி என்னமா நீ 
நீ நிறைஞ்ச சுமங்கலியா இருக்க புருஷன் கூட வந்திருக்க பூ வேண்டான்னு சொல்றியம்மா ஐயா உங்க பொண்டாட்டிக்கு இந்த மல்லிகை பூவை வாங்கி கொடுங்க ரெண்டு மொழ பூவை தலையில வச்சா உங்க வீடு முழுக்க மணக்கும் என்கிட்ட பூ வாங்கி வச்சீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல உங்களுக்கு ஒரு அழகான குழந்தை பிறக்கும் அப்படியா சில பேர் குழந்தை பொறக்கலன்னு லட்சக்கணக்கில் ஹாஸ்பிட்டல்ல செலவு பண்றாங்க ஆமாங்கய்யா உங்க கிட்ட வந்தா வெறும் இருபது ரூபால பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிடும் போல இருக்கு ஆமாங்கய்யா பூ வாங்கி கொடுங்கய்யா வேண்டாம் பாட்டி ஐயா பொண்டாட்டி வேணான்னு தாயா சொல்லுவா நீங்க தயா வாங்கி தரணும் அவங்களுக்கு உங்க பொண்டாட்டிய பார்க்க மதுர குண்டுமல்லி மாதிரி லட்சணமா இருக்காங்க ஐயா வாங்கி கொடுங்க ஐயா சரி கொடுங்க என்ன பண்றீங்க முழம் போடுறையா அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே கொடுங்க இந்தாங்க ஐயா கொடுங்க என்ன பாட்டி சில்ற இல்லைங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்களே வச்சுக்கோங்க என்னையா சொல்றீங்க சில்ற நீங்களே வச்சுக்கோங்க பாட்டி சரிங்க ஐயா தர்ம மகராசா நீங்க நல்லா இருக்கணையா நிறைய பிள்ளைங்களை பெற்று சந்தோஷமா வாழணுயா ஐயா உங்க பொண்டாட்டி மேல இவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்கீங்க நீங்களே பூ வச்சு விடுங்கய்யா பாட்டி நான் வச்சு விடணும் ஆமாங்கய்யா புருஷன் பூ வாங்கி கொடுக்கறதுல மட்டும் சந்தோஷம் இல்லையா பொண்டாட்டி தலையில பூ வச்சு விட்டா பொண்டாட்டிக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் பாருங்க அந்த சந்தோஷம் உலகத்துல எதுக்கு ஈடாகாதியா ஹலோ எவ்ரி வான் நான் உங்கள் ரோஜா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறுக்காம சாரிக்காம டிவி ஷோ சமல்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கவிதை போலே வந்தாலே ரோஜா